ওকে আপনি প্রথম থেকে আসেন কিভাবে গিগ গিগ অ্যাক্টিভ আছে কিনা চেক করি আমরা একদম কেটে দেন কেটে দেন একদম টোটাল কেটে দেন হ্যাঁ আমরা এখান থেকে চলে আসবো নিচের দিকে আসেন হ্যাঁ হেল্প অ্যান্ড সাপোর্টে ক্লিক করেন একটু এখান থেকে বিউ গিগ হুম এখান থেকে নিচের দিকে আসবো কন্ট্যাক্ট সাপোর্টে ক্লিক করব সেলিং অ্যান্ড ফাইবার তারপরে গিগ তারপরে গিগ স্ট্যাটাস তিন নাম্বারটা এখান থেকে আমরা ওই ক্লিক করব যে আছে কিনা অ্যাক্টিভ দেখা যাচ্ছে গিগ অ্যাক্টিভ দেখাচ্ছে ঠিক আছে ওইখানে লেখাছেন ইউর গিগ ইজ অ্যাক্টিভ এখানে যদি আমাদের গিকে যদি কোনো সমস্যা থাকতো তাহলে দেখা যাচ্ছে পস বা ই আপনার পেন্ডিং এরকম লেখা থাকতো ঠিক আছে তো এটা আমাদের হয় নাই ওকে ঠিক আছে তাহলে স্ক্রিন স্টপ করে দেন আজকের ক্লাসের মেন টপিক হচ্ছে আমরা আমরা গিগ তৈরি করার পরে মানে নতুনরা গিগ তৈরি করার পরে ফাইবারে প্রথম কি কি কাজ থাকবে সেগুলো নিয়ে আজকে কথা বলবো এবং কি কি করলে দ্রুত কাজ পাওয়া যাবে সেগুলো নিয়ে কথা বলি তো আমরা শেয়ার করি স্ক্রিন দেখেন এখন একটা আমাদের সময় দুই তিনটা ব্যবহার করতে পারতাম बेटर হ্যাঁ ব্রাউজারে হিস্ট্রি রিলেট করে দেন আরেকটা জিনিস আছে সেটা আমি ক্লাসের পরে বলতেছি ওইটা হচ্ছে আলাদা জায়গা ওকে ফার্স্ট নতুন রাখিক তৈরি করার পরে আমাদের প্রথম কাজ থাকতে মানে মেন কাজ হচ্ছে আমাদের ফাইবারের এখানে অ্যাক্টিভ থাকা সব থেকে প্রথম যে কাজটা হবে আমাদের চব্বিশ ঘন্টায় অ্যাক্টিভ থাকতে হবে চব্বিশ ঘন্টা না থাকতে পারলে আপনাদের কমসে কম বারো ঘন্টায় অ্যাক্টিভ থাকতে হবে এখন আমাদের অনেকের প্রবলেম থাকে আমাকে আমার কোন কোন অ্যাকাউন্টে আপনারা হয়তো আমার দুইটা তিনটা অ্যাকাউন্ট দেখছেন আমার আরও কিছু অ্যাকাউন্ট আছে তো ওইগুলোতে আমি চব্বিশ ঘন্টা অ্যাক্টিভ থাকি সেটা কিভাবে একজন মানুষ কিভাবে চব্বিশ ঘন্টা অ্যাক্টিভ থাকে তো এটা এরকম প্রশ্ন অনেকের মাথায় ঘুরতেছে কথা হচ্ছে আমরা এরকম সিস্টেম করব যেখানে আমরা নিজেরা কম্পিউটার সামনে না থেকে আমরা চব্বিশ ঘন্টা অ্যাক্টিভ থাকতে পারব আমাদের দুইটা কাজ করতে হবে একটা তো মোবাইলে যদি কোনো বায়ার আমাদেরকে অনলাইনে দেখে মেসেজ করে সেটা আমাদের ফোনের মাধ্যমে দেখতে পারব মেসেজ আসছে কি না এবং ল্যাপটপ দিয়ে আমরা শুধু চালু করে বাইদ্যা ঘুরব বা বিভিন্ন কাজ আছে এগুলো আমরা করতে পারি অথবা আপনি যদি চান যে না আমার আর্জেন্ট কাজের দরকার ফাইবারে আমার কাজ পরে হলেও সমস্যা নাই আমার এখন আর্জেন্ট কাজ দরকার তাহলে আপনাকে মার্কেট প্লেসের বাইরে কাজ করতে হবে বা আপনার গিকের জন্য প্রমোশন করতে হবে প্রমোশন করার অনেক জায়গা আছে তো যেমন ফার্স্টে কাজ হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভ থাকা অ্যাক্টিভ কিভাবে থাকবো আমরা চব্বিশ ঘন্টা আপনাকে এখানে আসতে হবে যে কোনো একটা ব্রাউজার আপনার যদি আমি দুইটা তিনটা ব্রাউজারই দেখাই দিতেছি সমস্যা নাই আমরা এরকম ব্রাউজারে আসবো আসার পরে এখানে দেখতে পারবেন থ্রি ডট এখানে ক্লিক করবো আমরা এখান থেকে চলে যাব মোড়ে মোড় থেকে চলে যাব এক্সটেকশন আসার পরে আমাদের এখানে দেখেন এই একটা এক্সটেকশন আছে হ্যাঁ আমার এই একটা আছে এটাও আপনি ব্যবহার করতে পারেন তারপর এ একটা আছে ইজি অটো রিপ্রেশার হ্যাঁ এটাও আমরা ব্যবহার করতে পারি তো আমরা কি করব এখান থেকে মেন মেনুতে ক্লিক করব মেন থেকে যাব ওপেন ক্রম ওয়েব স্টোর এখানে ক্লিক করব তো এখান থেকে আমরা লিখব হচ্ছে অটো আমি যে কথাটা লিখলাম ওইটাই লিখতে পারি অটো ইজি অটো রিপ্রেশার এটা লিখে আমরা সার্চ করতে পারি এখানে আপনি অনেকগুলো পাবেন এরকম যেগুলোতে আপনি অটো রিপ্রেশার ব্যবহার করতে পারবেন ইজিভাবে দেখেন ইজি অটো রিপ্রেশার এটা হচ্ছে সব থেকে বেস্ট আমি নিজেও ব্যবহার করি এটাতে বারে বারে আসার দরকার নেই আমরা নির্দিষ্ট একটা জায়গায় এই রিপ্রেশারটা চালু করে রাখব আর এটার নিয়ম আছে আমরা শুধু চালু করে বসে থাকলে হবে না এখানে কিছু নিয়ম আছে এই নিয়মগুলো মানতে হবে তাহলে আপনার এগুলো কাজে দিবে আপনি যদি ফাইবারে একটা জায়গা আছে ওইখানে আপনি অটো রিপ্রেশারটা ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু 
অন্য জায়গায় যদি আপনি অটো রিপ্রেশার ব্যবহার করতে চান তাহলে কিন্তু আপনি পারবেন না প্রবলেমে পড়বেন ঠিক আছে তো এটা কি করবেন এটা আমরা ধরেন এখানে আমার ই আছে রিমুভ আছে আপনাদের লেখা থাকবে অ্যাড তো আমি এটা রিমুভ করে দিই আবার নতুন করে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি ওকে এখানে দেখেন এখন আমার দেখাচ্ছে আজকে আমি চার বছর ধরে ব্যবহার করতেছি আমার সাতটা অ্যাকাউন্টের ভিতরে আমি বাইসে আসছি আমার বন্ধু বান্ধব বাইসে আসছে এখন আপনারা যদি মরে যান তাহলে তো সমস্যা এখন এখানে রটরি প্রেশার ইউজ করলেই তো হবে না এক একটা ডাক্তারের কাছে গেলে হাতুড়ি ডাক্তারের কাছে রুগি গেলে মরবে হ্যাঁ আর যদি এমবি বেস ডাক্তারের কাছে যান তাহলে ওর রোগ ভালো হবে তো আমাদের অবশ্যই চিন্তা ভাবনা করতে হবে যখন অটোরি প্রেশার ব্যবহার করতে হবে তখন অটোরি প্রেশারের কিছু দিক নির্দেশনা থাকে এগুলো ব্যবহার করার সময় তো এগুলোকে আমাদের খেয়াল রেখে অটোরি প্রেশার ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে তো আমি কিছু জিনিস দেখাই অটোরি প্রেশার ব্যবহার করার আগে তো আমি ধরেন ফাইবারে চলে যাই ফাইবার ডট কম ওকে আমি একটা যে কোনো একটা গিকে যাই এখান থেকে দেখি গিক বিজনেস ডিজিটাল মার্কেটিং ক্যাটাগরিতে যাই ফাইবার যে কত আপডেট করলো এ দিনে ঠিক আছে বলার বাইরে আমরা ধরেন সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন বা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং যে কোনো একটা গিয়ে ক্লিক করি ওকে ধরেন এই একটা লোক এখানে মোটামুটি তিনি নব্বই ডলার করে নিয়েছি ইনস্টাগ্রাম মার্কেটিং ওকে আমরা এটা ওপেন করি এটা ওপেন করার কারণ আছে একটু সেটা হচ্ছে কে কেউ আছে তার অটো রিপ্রেশারটা এই জায়গায় রিলোড করে রাখে যা আমার গিকের ভিতর দিয়ে গিক যেন আমার অনলাইনে দেখায় এইরকম কাজ অনেকজনে করে বুঝছেন ফাইবারের এখানে এসে অটো রিপ্রেশার চালু করে রেখে দেয় লগ ইন করে অ্যাকাউন্ট লগ ইন করে এখানে অটো রিপ্রেশার চালু করে দেয় এগুলো মানে ফাইবার ধরে ফেলবে ঠিক আছে এখানে করা যাবে না তারপরে ধরেন আরও কিছু যেমন যাওয়া জায়গা আছে যেমন ড্যাশবোর্ড ওইগুলো জায়গাতে আপনি করতে পারবেন না এই জায়গাতে আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন এই আপনার যে প্রোফাইলটা আছে প্রোফাইলে আসবেন প্রোফাইল আসার পর এরকম দেখাবেন না আপনার প্রোফাইল দেখাবে এখানে আপনার গিকগুলো দেখাবেন এই জায়গাগুলোতে আপনাকে অটো রিপ্রেশারটা ব্যবহার করতে হবে বুঝছেন ব্যাপারটা নাকি বুঝেন নাই মানে আপনার প্রোফাইলে আসবেন প্রোফাইল আসার পরে আপনার এখানে তো আপনার প্রোফাইল দেখতে পারবেন পাশে আপনার গিকগুলো দেখতে পারেন এখানে আপনার অটো রিপ্রেশারটা অন করে দিতে হবে দিলে হয়ে যাবে এবার দিলেই যে হবে এরকম না ঠিক আছে আপনি এখান থেকে আগে অ্যাড করি তারপরে কি করতে হবে সেটা দেখাই তো আমি এখান থেকে অ্যাডে ক্লিক করি অ্যাড এক্সটেকশন তো আমাদের কয়েক সেকেন্ড সময় লাগলো পে এটা কমপ্লিটলি রান হতে তো এখানে দেখেন রান হয়ে গেছে তো আমরা এটা কি করব কেউ কেউ এখানে মজিলা ফায়ারবক্স ব্যবহার করেন হ্যালো ওকে তাহলে এখান থেকে আমরা কি করব এখান থেকে আমরা এটা পিন করে দেব আমরা যে অটোলি প্রেশারটা ডাউনলোড করলাম সেটা আমরা এখান থেকে পিন করে দিলাম পিন করে দেওয়ার পর আমার যে জায়গাটা থাকবে প্রোফাইল জায়গাটা ওই জায়গাটা আমি কপি করে নিয়ে আসি এক সেকেন্ড কপি করে আমি গিকটা নিয়ে আসি এখানে ওকে এই জায়গাতে আমি পেস্ট করে দিই আপাতত আপনাদের মনে করেন এটা আমার একটা প্রোফাইল তো আমি যেটা করব এখানে এসে আমি এই অটো রিপ্লেসটা অন করে দিছি এবার মানে পিন করে দিছি এবার আমি এসে এখানে ক্লিক করব এখানে এসে ক্লিক করার পর এখানে দেখেন লেখা আছে মিনিট কত মিনিট আপনি দিতে চাচ্ছেন সেটা এটা আপনাকে মিনিমাম পাঁচ মিনিট দিতে হবে জাস্ট পাঁচ মিনিট আপনারা পাঁচ মিনিটের এক সেকেন্ড কম দিব না এক সেকেন্ড উপরেও দিব না জাস্ট পাঁচ মিনিট দিতে হবে তাহলে পাঁচ মিনিটও হয় তিনশো সেকেন্ড তো আমরা তিনশো সেকেন্ড এখানে দিয়ে স্টার্টে ক্লিক করবো কেউ কেউ আসে মানে খুব দ্রুত করতে চায় যে অটো রিপ্রেশার দূর দূর করলে মানে আমার কাজ বেশি আসবে এরকম না কেউ কেউ আসে দেখা যায় যে এক মিনিট দেয় দুই মিনিট দেয় এগুলো দিলে প্রবলেমগুলো করে পাঁচ মিনিট পর পর দিলে কোনো প্রবলেম করবে না ঠিক আছে তো তিনশো সেকেন্ড দিবেন তিনশো সেকেন্ড দিয়ে এখানে স্টার্টে ক্লিক করে দেবেন এখন এই অটো রিপ্রেশারটার কাজ হচ্ছে 
যখন আপনার এই জায়গাটাতে থাকবেন এই এয়ার প্রোফাইলে থাকবেন তখন এটা দেখবেন যে গ্রিন হয়ে রয়েছে তার মানে এটা চলতাছে যদি আমি অন্য একটা ট্যাপে যাই ধরো আমি এই গিকের গিকের উপরে ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন আমার অটো রিপ্রেশারটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে দেখছেন ব্যাপারটা এখন কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে আমি যদি আবার ব্যাক করি এই জায়গায় আসি তখন দেখেন এটা চলা শুরু করবে ধরেন আবার আমি ক্লিক করি ধরেন ধরেন আমি অন্য একটা জায়গায় যাব ফাইবারের ধরেন এই সার্চ ইঞ্জিনের একটা জায়গায় গেলাম তাহলে দেখবেন যে এটা বন্ধ হয়ে গেছে দেখছেন বন্ধ হয়ে গেছে তার মানে আপনাকে প্রোফাইলেই ওই জায়গাটা একটা নির্দিষ্ট জায়গা আছে প্রোফাইলে ওইখানে আপনাকে এটা অন করে রাখতে হবে তা না হলে কিন্তু হবে না আপনার অটো রিপ্রেশার খুব একটা কাজ হবে না এবার অটো রিপ্রেশার ব্যবহার করার আগে এটা তো আমরা ব্যবহার করতে পারি এটা তো চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে মানে পাঁচ মিনিট পর পর রিলোড নিবে একাই রিলোড নিবে এই সাইডটা মানে একাই ঘুরবে মানুষের মতো অ্যাক্টিভিটি কাজগুলো করবে তো আমরা কি করব আমরা তো ধরেন আমাদের কম্পিউটারে এক ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টা লাইট জ্বলে তারপরে তো লাইট বন্ধ হয়ে যায় তো এই লাইটের ব্রেক আপটাকে বাড়ায় নিতে হবে তো আমরা এখান থেকে চলে যেতে পারি ডেস্কটপে ডেস্কটপ থেকে আমি একটা আমার কম্পিউটারে চলে যাই ওকে এক সেকেন্ড সেটিংসে যাব এখান থেকে আমি ডিসপ্লে সেটিংসে চলে যাই মাউসের রাইট বাটনে ক্লিক করে আমি ডিসপ্লেতে চলে আসলাম ওকে একটু সমস্যা করে আপনারা কি দেখতে পারতেছেন কি না আমি শিওর না তো আমি এখান থেকে আসি পাওয়ার অ্যান্ড সেলফে ক্লিক করব ঠিক আছে এখানে আসবো এখানে এসে দেখেন আমার সবগুলো পাঁচ আওয়ার দিয়ে রাখছি বুঝছেন সবগুলো পাঁচ আওয়ার দিয়ে রাখছি তো আপনারা যদি এখানে কয়েক মিনিট দেওয়া থাকে তাহলে আপনি এটা সবগুলো পাঁচ আওয়ার ব্যবহার করতে পারেন কারণ আমার এর উপরে নাই তো আমি সেই জন্য সবগুলো তো পাঁচ আওয়ার দিয়ে দিচ্ছি আমি পাঁচ ঘন্টার জন্য ফ্রিতে যে কোনো জায়গায় ঘুরে আসতে পারবো আবার এসে এখানে একটু একবার দেখলে একটা টিপি মানে একটা জায়গায় ক্লিক করলে বা এক জায়গায় টিপ দিলেই মনে করেন আবার পাঁচ ঘন্টা একটা না চলবে স্কিন বুঝছেন ব্যাপারটা তো এটা করে নেবেন আমার কোনো ক্ষতি হবে না আপনার ল্যাপটপ যদি কনফিগারেশন একটু দুর্বল থাকে তাহলে আপনার ক্ষতি হতে পারে তো তাহলে সমস্যা হবে না আর এগুলা এখানে তো আপনি মানে কম্পিউটার তো বানাইছি চালানোর জন্য আপনি এইভাবে রেখে দেন কিছুই হবে না এখানে শুধু রিলোড করবে আর কোনো কাজ নাই কেত কারেন্ট না থাকলে আবার কারেন্ট যখন আসবে আবার রিলোড চালু করে দিয়ে রাখবেন কারেন্ট আসবে হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাও আমি দেখাচ্ছি তো এটা গেলো একটা কাহিনি কিন্তু এবার একটা কাহিনি আছে সেটা হচ্ছে আমি বাইঙ্গা মিঙ্গা বলতেছি সময় লাগতেছে বেশি शुदू रिलोड चालू कर रखलें ठीक है ये क्षेत्र कर लेर कि करते हैं आपके फाइारे विभिन्न जगह मन गिक देखते हैं इटू मैं कैक घंटा समय देवें रेगुलर एक घंटा समय दें मैं अन्न गिक देखें आइडिया नीन ता कि गिकगलो बना से मैं आपना के लार्निंग करते हैं बुझे एम नहीं जगह जगह टीपा टीपी करबें ये प्रतिदिन करबें ये हे अपन गिकर इमेशन ए गिक रैंक करार जो खूब ही हेल्पफुल क्ज कर अपनी एक सात दिन को ही देखें अपन गिके जो इमेशन खराब थे अपन गिक उठे जाए देखते निजे रेजाल पा बुझान जो पाने अन्न गिक देखले आपनर की मेदाओ बाढ़ल पशापाशी आर आपनर क्यों एक स्किलो तैरि ग रिसार्च कर आपनर जत खुन खुशी अपनी टोटाल मिले टोटाल मिले एक घंटा देखें एख दस मिनट देखें तपर आर दुई घंटा पर आर दस मिनट देखें बुझान नाई ये क्षटुकु अपनारा कर এবার যদি কারো যদি ধরেন খুব জরুরি কাজ দরকার তাহলে আপনাকে এই গিকগুলো মার্কেটিং করতে হবে কিভাবে মার্কেটিং করবেন এখানে আমরা যেটা করি সবাই যে ভুলটা করি আমরা সেটা হচ্ছে এই যে উপরে যে লিঙ্কটা আছে এই লিঙ্কটা আমরা কপি করে সরাসরি মানে বিভিন্ন জায়গায় পোস্ট করি উপরে লিঙ্কটা থাকে করি আমরা বেশিরভাগ মানুষ আপনাদের কি মনে হয় এটাই করেন 
তো আপনারা এটা এটা করা যাবে না এটা স্পামিং হবে ঠিক আছে বেশি করলে স্পামিং হবে তো আপনি লিঙ্ক এখান থেকে শেয়ার করতে পারেন কিন্তু সেটা এই যে দেখেন এটা কিন্তু আমার এখান থেকে দেখাচ্ছে আপনার প্রোফাইল থেকে অন্যরকম দেখাবে আপনার গিকের এখানে আসবেন দেখবেন যে এখানে লেখা আছে শেয়ার শেয়ার গিক ওইখানে ক্লিক করলে হয়ে যাবে তো আমরা এখান থেকে ধরেন এই গিকটা আমি শেয়ার করব তাহলে এই গিকের উপর ক্লিক করব দেন শেয়ারে এখানে ক্লিক করি সরি এখানে আসার পরে এখান থেকে দেখেন কপি লিঙ্ক অ্যাড্রেস এই কপি লিঙ্ক অ্যাড্রেসটা কপি করবেন তো এবার আমি গুগল ট্রান্সলেটে নিয়ে যাই আপনি এই লিঙ্কটাকে আবার বিটলি দেয় শর্ট করে নিতে পারেন বা মাস্কিং করতে পারেন তাহলে আপনার কোনো প্রবলেম হওয়ার সম্ভাবনা নাই বেশি করলে আপনার একটা ইউআরএল ব্লক করে দিতে পারে বুঝেন নাই ব্যাপারটা আপনি মাস্কিং করেন সমস্যা কি আপনি সেফ থাকলেন আমাদের আসলে এখানে অনেক বড় একটা জায়গা তো একটা বা দুইটা ক্লাসে ফাইবার সম্ভব না মিনিমাম ফাইবারের উপর যদি আমাদের মিনিমাম ক্লাস করতে হবে তিরিশ চল্লিশটার মতো অনেক কিছু আছে তো দেখেন দুইটা লিঙ্কের ভিতরে যখন আমি ডিপ মানে ইয়ে খুঁজবো পার্থক্য খুঁজবো দেখেন এটা লিঙ্কটা খুবই ছোট এখানে ফাইবারের নামটা উল্লেখ আছে এবং দুইটা তিনটা কথা আছে শেয়ার ফাইবার থেকে শেয়ার করছে এই লিঙ্কটা কিন্তু এই লিঙ্কটা কেউ যদি দেখে এখানে কি কেউ ক্লিক করবে আপনাদের কি মনে হয় এখানে কেউ ক্লিক করবে এত বড় লিঙ্ক দিলে এটা বুতুরে এটা বুতুরের লিঙ্ক ঠিক আছে এই লিঙ্কগুলো কাজ করা যাবে না তাহলে এই লিঙ্কটা শেয়ার করবেন কোথায় কোথায় শেয়ার করবেন আপনি এডিট মার্কেটিং এখন জানেন না সামনে শিখবেন টুইটার মার্কেটিংও আপনি জানেন না টুইটারে একটা ভিডিও আছে রিটুইট করা বলে আপনি রিটুইট মার্কেটিংটা করতে পারেন এটা খুবই হেল্পফুল আপনার গিকের ইম্প্রেশন বাড়ানো বা গিক র্যাঙ্ক করার জন্য এগুলো হেল্পফুল করে আর যদি লিঙ্কডিংয়ের মাধ্যমে লিঙ্কডিংকে বলা হয় বাইরের খনি মানে ক্লায়েন্টদের খনি তো ওইখান থেকেও আপনি আর ক্লায়েন্টকে লিঙ্কগুলো শেয়ার করতে পারেন বা আপনার লিঙ্কগুলোকে পোস্ট করতে পারেন বিভিন্ন গ্রুপগুলোতে যে আপনি এই সার্ভিসটা দেন সেটাও আমরা দেখব যেহেতু আপনাদের ফার্স্ট টাইম আপনার চাইলে মার্কেটিং করতে পারেন আমাদের অগ্রিম ভিডিও দেখে মানে অ্যাডভান্স ভিডিও দেখে আপনি এইগুলো কাজ করতে পারেন আর যদি বলেন যে না এভাবে আমি মার্কেটিং করতে চাই না এখানে একটা একটা জাই জিনিস আছে সেটা হচ্ছে একটা ভুল ধারণা আমাদের মানে গিক যদি আপনি একবার পাপ মানে অতিরিক্ত প্রচার করা শুরু করে দেন তাহলে ফাইবার কিন্তু আপনার গিক প্রমোশন ছাড়া আপনার আর তুলবে না সহজে তুলতে চায় না খুব জাইরে ফাইবার অ্যালগোরিদম এরমভাবে যেন মানে আপনি মার্কেটিং করতেছেন ফাইবার আর ইচ্ছা করে তুলতে চায় না তো আপনি যতটা কম পারবেন এই গিকগুলো এখান থেকে শেয়ার একটু কম করার ট্রাই করবেন ফাইবারের নিজ দায়িত্ব শেয়ার করুক গা তাহলে আপনি যেটা করবেন আপনার গিকগুলো একটা জায়গায় শেয়ার করবেন আপনার প্রোফাইলে শেয়ার করবেন প্রোফাইলে শেয়ার করে রেখে দেবেন ওইটা লাইফ টাইম থাকবে ওই প্রোফাইলটা বিভিন্ন ক্লায়েন্টের সামনে শো হবে কারো যদি ভালো লাগে আপনার সার্ভিসটা ওইখানে ক্লিক করে আপনাকে চলে আসবে এর জন্য আপনাকে কী করতে হলে আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়াগুলোকে বড়ো করতে হবে ফার্স্ট কাজ থাকবে সবাই নিজেরাই একটা করে কোম্পানি খুলে ফেলেন আজকের থেকেই ফেসবুক খোলেন টুইটার খোলেন ইনস্টাগ্রাম খোলেন প্রিন্টারেস্ট খোলেন ইডিটগুলো খোলেন না না একটা কোম্পানি খুলবেন আপনি ধরেন আমরা আমাদের খুলছিলাম প্রজেক্টসি ভার্চুয়াল এজেন্সি তো আর একটা আইডিয়া দিয়ে দেয় যদি কোনো কোম্পানির নাম দরকার পড়ে তাহলে এখানে লিখতে পারেন বিজনেস নেম জেনারেটার বিজনেস বিজনেস নেম নেম জেনারেটার এটা লেখে সার্চ করতে পারেন তাহলে বিভিন্ন ধরনের যে কোনো বিজনেসের ধর মানে আপনি নাম জেনারেট করতে পারেন বা বের করতে পারেন একটা নিজে একটা কোম্পানির নাম খুলে নেন আমরা কিন্তু আইডিয়া পাই না এরকম আইডিয়া পাই না যে আমরা আমাদের বিজনেসের কী নাম দিব অনেক সময় প্রবলেমে থাকে তো আপনি এখান থেকে আইডিয়াগুলো নিতে পারবেন দেখি আমরা যে কোনো একটাতে যাই শপিফাই জেনারেটার এখান থেকে লোগো জেনারেট করা যাবে বিজনেস নাম জেনারেট করা যাবে ওকে দেখি শপিফাই আবার এটা চালু করে দিছে ধরেন আমরা কি তৈরি করব ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড ডিজিটাল মার্কেটিং দেখি এখানে হয় কি না এ সাইডে আমি কোনো দিন কাজ করি নাই সবই ফের এখানে দেখি জেনারেট করে দেয় কি না ওকে ডিজিটাল মার্কেটিং এই যে নাম দিছে বিভিন্ন নাম দিছে ঠিক আছে এগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন ডিজিটাল মার্কেটিং ডিজিটাল মার্কেটিং গুরু এটা আমার এক ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের নাম তিনি খুবই বিজনেস করে এটা দিয়ে তারপরে আপনি এখানে দিতে পারেন এরকম দেখেন অনেক নাম আছে ঠিক আছে দেখেন অবাব নাই নাম তো আপনাকে এখান থেকে যে কোনো একটা নাম বাছাই করে নিয়ে হ্যাঁ একটা কোম্পানি খুলবেন সবগুলো নাম একই থাকবেন ঠিক আছে গ্রোয়িং ডিজিটাল মার্কেটিং এটা আপনি কেউ কেউ রাখতে পারেন এটা কোম্পানি বলতে কি আপনি একটা ব্র্যান্ড তৈরি করবেন মানে আপনার একটা ব্র্যান্ড আপনি যদি একটা সাধারণ মানুষের কাছে 
আপনি যদি বলেন যে আমি এই কাজটা পারি আপনাকে কেমন তেমন কিন্তু গুরুত্ব দিতে চাবে না যদি বলেন যে আপনি অমুক কোম্পানির মালিক আপনি হেন না করেন হ্যাঁ তাহলে কিন্তু আপনার একটু অন্যরকম চোখে দেখবে ধরেন আমি একটা জায়গায় গেলে আমার কিন্তু একটা প্ল্যাটফর্ম আছে হ্যাঁ আমি ইউটিউবিং করি আমার আর কিছু বুঝুক না বুঝুক বাঙালি ইউটিউবিংটা বুঝে যে ইউটিউব থেকে ইনকাম করে হ্যাঁ তো তোমার ইউটিউব আছে তাহলে কত সাবস্ক্রাইবার আছে হ্যাঁ তেন আর এখান থেকে কিন্তু আলাদা ইনকাম আসে তো আপনি যেটা করবেন এটার মাধ্যমে আপনি এরকম হবে যে একটা এজেন্সি খুললেন আপনি এই এজেন্সি দেখে আপনি ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে কাজ নেবেন যখন আপনি এজেন্সি দেখাবেন যে আমার একজন বিশজনের টিম আছে তো এই বিশজনের টিম দিয়ে আমি যে এই ধরনের কাজ করতে পারি যদি তোমার এই ধরনের কোনো হেল্প লাগে আমার বইলো আমার কাছে একটা টিম আছে তো টিম তো আপনার অবশ্যই আছে কোনো কাজের যে কোনো কাজের জন্য দরকার পড়লে শুধু আমারে নক দেবেন আমরা সেই ধরনের কাজের জন্য প্রস্তুত আছি সমস্যা নাই তো শুধু আপনার কাজ হবে মানুষকে উপস্থাপন করে আপনি আপনার বিজনেসটাকে বড় করতে হবে ধরেন ফাইবার আজকে আছে কালকে নাই সহজ কথা ফাইবার আজকে আছে কালকে নাই ফাইবারের বর্ষায় বসে থাকতে হবে থাকা যাবে না আমাদের এখানে একজন মেয়ে আসছিল সালমাকু মনায় ছিলেন ওই যে আমার যে ষাট হাজার টাকা স্যালারি দিতে চাইল আমি এক লাখ টাকা চাইলাম তো ওই ওই মেয়ে ওই মেয়ে বলতেছে শুধু আমি আমারে হায়ার করবে তো তার কাজ হচ্ছে প্রতিদিন এক ঘন্টা করে সময় দিতে হবে তিনি তিনি ষাট হাজার অফার করছে আমি এক লাখ বিশ হাজার অফার করছিলাম পরে আমি চিন্তা করেছিলাম আমি এক লাখ হইলে আমি কাজ করব এক ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টা সময় দিব এরকম তিনি তার কাজ হচ্ছে তার ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের যে জায়গাগুলো আছে মানে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ার জায়গাগুলো এই জায়গাগুলো তিনি বড় করে তার মূল টার্গেট হচ্ছে এই লিঙ্কডিং থেকে পিন ইনস্টাগ্রাম থেকে বায়ার ধরে বুঝছেন ব্যাপারটা এজেন্সির মাধ্যমে তো আপনি যে কাজগুলো পারেন এগুলোকে আস্তে আস্তে ফলোয়ার বাড়ায় যান আস্তে আস্তে বায়ারদের সাথে কথা বলবেন সামনে তো আরও আস্তে আস্তে দিন আপনাদের তো এগুলোকে বড় করে যান একটা নাম দিয়া নিজে একটা নাম বেড করেন বের করে লোকো মোকো বানাইয়া আপনি লেখেন যে আমি ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সপার্ট এইগুলো কাজ আমি পারি নিয়ে ডেলি একটা দুইটা কেটে পোস্ট করলেন ডিজিটাল মার্কেটিং আপনি যদি ইনস্টাগ্রামে যে এরকম খোঁজ করেন হাজার হাজার পোস্ট পাবেন ওগুলো আপনি বাং ইংলিশে করে করতে পারবেন চ্যাট জিপিটি আছে এরকম অনেক জায়গা আছে যেগুলোতে এই কাজগুলো করতে পারবেন ইজি ইভাবে অনেকে আছে এই কাজগুলো করে না বুঝছেন তাহলে আপনাকে এখানে একটা জায়গা তৈরি হয়ে গেল আপনি দুইটা একটা রান করেন ফাইবার বনা হচ্ছে মার্কেট প্লেসের বাইরে ফাইবার যদি নাও থাকে আপনার এরকম হতে পারে যে আপনার প্ল্যাটফর্ম যদি দাঁড় করাইতে পারেন তাহলে আপনি ওইটা ওইখান থেকে আপনি সারা জীবন ইনকাম করতে পারেন আপনার ফাইবার বিশটা মানুষ যে কাজ করবে ফাইবার থেকে আপনি একটা ক্লায়েন্ট ধরে তার সাথে বেশি কাজ করতে পারেন কোনো কিছু ব্যাপার না কোনো ব্যাপার না আপনি টাকা নেবেন যদি ফাইবারে যদি মনে হয় যে বলে যে এক সেকেন্ড ডিজিটাল মার্কেটিং পুরাতন মানে পুরাতনটা খুঁজে পাবেন আপনার সাথে যদি ফলোয়ার থাকে আপনাকে খুঁজে পাবে ফাইবারে একবার অর্ডার করার পরে কাজ ভালো না হলে আর অর্ডার নাও করতে পারে কিন্তু এখানে যদি আপনি তাদের সাথে পারমানেন্টলি কাজ করতে পারেন তাহলে এখানে সারা জীবন আপনি তার সাথে থাকতে পারবেন মার্কেট প্লেসের বাইরে এই যে দেখেন এরা কিভাবে করতেছে না ওইটা তো দরকার নাই আপনার ফাইবার মনে করেন নাই ফাইবার আপনি কাজ করতেছেন যদি কোনো ক্লায়েন্ট এসে বলে যে তোমার ফাইবার আছে কি না হ্যাঁ ফাইবারের লিঙ্ক দিয়ে দেবেন কোনো কোনো ক্লায়েন্ট আছে আপনাকে সরাসরি পেমেন্ট করতে চাবে না ফোর্টি পার্সেন্ট হোক টোয়েন্টি পার্সেন্ট হোক করতে চাবে না ট্রাস্টেড ট্রাস্ট পাবে না আপনার প্রতি বুঝছেন সেক্ষেত্রে বলে হ্যাঁ সমস্যা নেই আমার ফাইবার আছে তুমি ফাইবারে হ্যার করো আমি এটা করি আমি কী করছি আমার একটা প্রোফাইলে আমি তো সবগুলো প্রোফাইল আমার আলাদা আলাদা কোনো না মধ্যে ডিজিটাল মার্কেটিং করি কোনো না মধ্যে ওয়েব ডেভেলপমেন্টের কাজ করি কোনো না মধ্যে এসিএ করি বুঝছেন না ক্যাটাগরি আলাদা তো আমি কি করছি একটা ক্লায়েন্টকে আমার এই অ্যাকাউন্টে হায়ার করছে এই তোমার এই কাজটা আমি ভালো করে করে দিছি তো তোমার তো এই কাজের দরকার হুম কি কাজ মানে ওয়েবসাইট বানাইতে হবে তোমার ওয়েবসাইটটা খুবই দুর্বল বা এসি করা লাগবে বা সোশ্যাল মিডিয়া বুস্টিং করতে হবে তাহলে তুমি এগুলো করতে পারো বলে তুমি কি এই সার্ভিসগুলো ধরো না আমি আমি আসলে এগুলো সার্ভিস দিই না তো আমার এক ফ্রেন্ড আছে বা আমার একজন সাপোর্ট টিম আছে তিনি বা আমার একজন বলে এজেন্সি লোক আছে তিনি এইগুলো খুবই ভালো পারে তার নামে আপনার নিজের প্রতি মানে নিজের বাহান ওর কাছে করলেন করে আপনি তার লিঙ্কটা ফাইবারের মধ্যে দিয়ে দিলেন ওই প্রোফাইলে আপনারই প্রোফাইল ওইটা আমি ওইখানে পাঠাই দিলাম দাঁড়ে পাঠাই দিয়ে ঠিক আছে আমি বলে দিব নি যে তুমি ওর কাছ থেকে অমুকের আমার নামটা বললো আমি ওর সাথে কথা বলে দেবনি তোমার কাছ থেকে টাকা কম নেবে কিন্তু আসলে কিছু না তাকে রেফার করে আর একটা প্রোফাইলে
সোশ্যাল মিডিয়াতে তিনি আসতে চাচ্ছেন না ওকে সমস্যা নাই তাহলে ফাইবারে নিয়ে আসি সমস্যা নাই তো मार्केटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेटिंगेट
এটাও খেয়াল করে আপনাকে করতে হবে তো এখানে লিখবেন প্লে স্টোরে যাবেন লিখবেন ফাইবার ফাইবার লিখে সার্চ করবেন এখানে দেখেন ফাইবারের মোটামুটি একটা ভি পাবেন এই যে ফোর দশমিক সিক্স ফাইভ স্টার রেটিং রেটিং দেখতে পারবেন এটা হচ্ছে ফাইবারের অ্যাপ তো আপনাকে অবশ্যই এটা খেয়াল রাখতে হবে ফোর দশমিক সিক্স এবং রিভিউ আছে তো দশ দশ মিলিয়ন ডাউনলোড আছে হ্যাঁ বলেন কি করবেন হ্যাঁ এটা ফোন দিয়ে আপনি ডাউনলোড করবেন ফোন দিয়ে ডাউনলোড করে আপনার যে ফাইবারে যে পাসওয়ার্ডটা আছে লগ ইন করার যে পাসওয়ার্ড আর ইউজার নেমটা আছে ওইটা ওখানে দিলেই লগ ইন হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপরেও এখানে কীরকম দেখা যাবে দেখা যাবে যে এরকম এরকম আসবে ঠিক আছে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না এরকম দেখাবে লগ ইন করলে তো আপনারা এটা লগ ইন করে ফেলতে পারবেন না যে কেউ লগ ইন করতে পারবে একদম সিম্পল অ্যাপ আমি কি মোবাইল আসল কথা হচ্ছে কি আপনি বাইরে গেছেন ধরেন বাইরে যাওয়ার পর একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে মেসেজ করছে আপনি তো ধরেন একটু দূরে গেছেন তো এখন তো বাজারে গেছেন বাজার করতে এখন তো দূর বেড়ে এসে তো আর আপনি রিপ্লাই দিতে পারবেন না তখন আপনার হাতে যদি মোবাইল থাকে হ্যালো হাওয়ার ইউটার দেন দিয়ে আমাকে অমনি ফোন করবেন যে বাই মেসেজ একটা দিয়ে হালাইছে তারপরে বাকি কাজ হলো আমাদের অনলাইনে যাইয়া বাইরের সাথে কথা বলে অর্ডার নিয়ে দেবো যেমন সালমাপুর ফার্স্ট অর্ডার আমি কথা বলে নিয়ে দিছি রাত তিনটার দিকে মনে হয় ঠিক আছে যখন বাইরেরা মেসেজ করবে তখন তো আমরা আসি রাত তিনটা বাজুক চারটা বাজুক যদি ঘুমায় না পড়ি হ্যাঁ আপনাকে দুইটা দিয়ে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে ঠিক আছে মোবাইল দিয়ে মোবাইলের জন্য কিন্তু অটো রিপ্রেশার আছে কিন্তু আপনি মোবাইলটা চাইলে ব্যবহার না করলে বেটার হবে আর মোবাইল কোনো দিন ব্যবহার করি না অটো রিপ্রেশার ফোন দেওয়া করলে প্রবলেম হতে পারে ফোনেও অটো রিপ্রেশার আছে আপনি ফোন দেওয়া না করবে শুধু ফোনটা ইউজ করবেন হচ্ছে ওই যে যেমন আমরা এই অ্যাপটা ওপেন করে মিনিমাইজ করে রেখে দিব বুঝছেন ওই যে আমাদের যে মোবাইলে যে মিনিমাইজ করা অপশন আছে না একটা ব্রাউজারে যা মিনিমাইজ করে রেখে দিয়ে আবার অন্য ট্যাপে গেলেন ওই রকম করে রেখে দিবেন যদি কোনো বায়ার মেসেজ করে আপনি সাথে সাথে দেখতে পারবেন এবং আপনার যে ফোনটার ভিতরে আপনি ফাইবারটা ইয়ে করবেন অ্যাক্টিভ করবেন সেই মেলটাও আপনার অবশ্যই ফোনে রাখবেন মেল কিন্তু তাড়াতাড়ি আসে সর্বপ্রথম আগে মেল চলে আসবে নোটিফিকেশন সবসময় মেলগুলো চেক করতে হবে মানে যে জিমেল দিয়ে আপনি ফাইবার অ্যাকাউন্টটা করছেন ওই জিমেলটা আপনি আপনার ফোনে লগ ইন রাখবেন ওইটা রাখলে সর্বপ্রথম সবার আগে সব থেকে ফার্স্ট আপনার মেলে মেসেজ আসবে হ্যাঁ তো আসলে আপনি তাৎক্ষণিক ফাইবারের অ্যাপসের ভিতরে যায় আপনি রিপ্লাই করতে পারেন হাই হ্যালো দিতে পারবেন যেমন ফেসবুকে আমাদের ফ্রেন্ডেরা যেমন মেসেজ করে ফাইবারেও সেম নোটিফিকেশন আসবে তো আপনি একটু ক্লিক করলেই দেখতে পারবেন ফেসবুকে যেমন একটা উপরে একটা এই বক্সের মতো থাকে নোটিফিকেশনের জন্য এখানেও থাকে আপনি টপ এন করে দেখলে বাকিগুলো আশা করি বুঝতে পারবেন হ্যাঁ হ্যাঁ এবার আপনাকে একটা শিডিউল করে নিতে হবে শিডিউল ক্লায়েন্ট কখন আসে ক্লায়েন্ট আসে হচ্ছে রাত তিনটার পর থেকে ক্লায়েন্ট আসে এবং দশটা এগারোটার আগ পর্যন্ত তো দিনের বেলা খুব একটা হ্যাঁ সকাল না সকাল হ্যাঁ দশটা বারোটা পর্যন্ত চালে কিন্তু সন্ধ্যার পরে ক্লায়েন্ট আসে অনেক ক্লায়েন্ট আসে পাঁচটার পরে আসে যেমন আমেরিকান টাইমটা আপনাকে দেখতে হবে যে আমেরিকা এখন কয়টা বাজে যেমন আপনি এখানে লেখেন ইউএসএর টাইম জোন টাইম জোন টাইম জোন এটা লেখে সার্চ করেন কেউ কেউ কোনো কোনো মানুষ আছে আপনার কি সকালবেলা কাজ করার আগ দেয় অর্ডার দিয়ে চলে যাবে ঠিক আছে আবার কেউ কেউ রাতের বেলা ঘুমানোর রাখ দেয় অর্ডার দিবে আপনাকে তো সেই সময় আমাদেরকে থাকতে হবে তো ধরেন এখন কোনো কোনো জায়গায় আমেরিকার কোনো কোনো জায়গায় আপনাকে এখন বাজে দশটা এ এম সকাল 
সকাল সবগুলোই তো সকাল নাকি হ্যাঁ সকাল তার মানে কি এখন ওদের সকাল আবার কেউ কেউ আছে কেউ অফিসে যায় একটা বা তিনটার দিকেও মেসেজ করে তাহলে এখন যদি তাদের এগারোটা হয় আমাদেরও এগারোটা তার মানে তার একটা বা তিনটার থেকে লাঞ্চের পরেও কিন্তু দিতে পারে তাহলে আমাদের দুইটা তিনটা পর্যন্ত রাত জাগতে হয় তো আপনি কি নির্দিষ্ট টাইম একটা শিডিউল করে নেবেন যে আমি দিনের বেলা থেকে শুরু করে বা রাতে বা তিনটার পর থেকে আমি এত ঘন্টা পর্যন্ত থাকব একটা ব্ল্যাক বোর্ড অথবা একটা জায়গায় লিখে রেখে দিবেন জাস্ট ওই টাইমে ফাইবার লগ ইন করবেন আর জাস্ট ওই টাইমে আপনার ফাইবারটা বন্ধ করবেন তারপরে যদি কোনো মেসেজ আসে সেটা ফোনে ফোন দিয়ে আমরা রিপ্লাই করব কম্পিউটারে কাজ হচ্ছে এটা তাহলে আপনি যদি ওই যে একটা গল্প আসে না এক কাঠুরিয়ে বলে বোনের ভিতরে যায় মনে করেন কুড়াল একটা নিয়ে মনে করেন গাছ কাটা শুরু করে দিছে এখন তারপরে এক কাঠুরিয়া আইসা তিনিও গাছ কাটা শুরু করছে যে লাস্টে আসছে তিনি মনে করেন গাছ কাটা মনে করেন এক ঘন্টা কাছ থেকে কাটার পরে আবার কুড়ালটা দাঁড় দিছে মানে দাঁড় করাইছে দাঁড় করে আবার কাঠ কাটা শুরু করছে তো দেখা গেল যে লোকটা সবার আগে আইসে এবং সবার আগে গাছ কাটা শুরু করছে তার গাছটা দেখা যায় অনেক পরে কাটা হয়েছে আর যে মানে সবার পিছে আইসে গাছটা কাটা শুরু করছে তার গাছটা সবার আগে পড়ছে কারণ হচ্ছে এখানে তিনি সময় স্পেন্ড করছে কিন্তু রাইট সময় দেখা যায় যে যখন যার দরকার পড়ছে তখনই করছে যেমন ওর কুড়াল মনে হয়েছে যে কুড়ালটা এখন দাঁড় দেওয়া দরকার তাহলে কি করছে তিনি কুড়ালটা দাঁড় দিছে দাঁড় দিয়ে আবার কাজ করছে কাজ করে মজা পাইছে কিন্তু ও কি এক চাটা মানে এক না কারা তিনি কোবাইছে এতে শক্তি ফুরাইছে কিন্তু কাটে নাই ঠিক আছে তো তো আমাদেরও আমাদেরও এই সিস্টেমে কাজ করতে হবে টেকনিক তো আমরা দিব তারপরে আপনাদেরকে মনে করেন সিস্টেমগুলো অবলম্বন করে করতে হবে মানে রেস্ট মেশো তো দরকার আছে তাই না কিন্তু কাজ করলে তো হবে না তো এগুলো অবশ্যই করতে হবে তো আপনি একটা আমি শিডিউল হচ্ছে আমার শিডিউল হচ্ছে আলাদা বুঝছেন আমার সাথে শিডিউল করে পারবেন না আমার মেন কাজই হচ্ছে এটা তো আমি কিভাবে চলি সেটা যদি আমি বলি আমি মনে করেন আমি এখনও কিন্তু ফাইবার দেখেন আমার এখানে কিন্তু ফাইবার অন করি নাই তো এ অ্যাকাউন্টের ভিতরে আমি ফাইবার অন করি হচ্ছে ধরেন বারোটার পর থেকে আমি ধরেন চারটার নামাজের পরে আমি মনে করেন নামাজ পরে ঘুমায় পড়ি ঘুমায় পড়ি আমার হয়তো ঘুম থেকে উঠতে উঠতে ধরেন দুইটা বাজে দুইটা আড়াইটা তিনটা এরকম বাজে তিনটার সময় গুসল মুসল করে নামাজ নামাজ পড়ে মনে করেন আমি আবার রিল্যাক্সে মনে করেন সবগুলো খুলে ফেলি অ্যাকাউন্ট মানে কম্পিউটার যতগুলো আছে সবগুলো ওপেন করি করে আবার একটা না মনে করেন আমি পাঁচটা পর্যন্ত চালাই আমার কম্পিউটার অন থাকে আমি বাইর দিয়ে ঘুরি বুঝছেন তার মানে তিনটার থেকে আমার চলে হচ্ছে ধরেন দশটা পর্যন্ত দশটার পরে দুই ঘন্টা রেস্ট বারোটার পর থেকে আবার অ্যাকাউন্ট অন না ফোন আমি ইউজ একটাই করি বেশি করি না ফোন হ্যাঁ দুইটা আছে দুইটা ফোন আছে একটা মার্ক আছে দিছি মারে বলে যে যদি কোনো মেসেজ আসে আমার বইল মেসেজ আসলে দৌড় বেড়ে নিয়ে আসে বুঝছেন ফিলান্সার বানাই ফেলছি তো এই হচ্ছে কাহিনি কারো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আরও কোনো আমরা তো আরও সামনে অনেক কিছু শিখব আজকে যত দুজালাম যারা ফাইবারে গিক পাবলিশ করছেন শুধু তারা এই কাজগুলো করবেন অ্যাক্টিভ রাখার জন্য যেহেতু মার্কেট প্লেসে নেমে গেছেন আজকে থেকেই ঠিক আছে তাহলে মার্কেট প্লেসের কাজগুলো সিস্টেমে এগোতে হবে তাহলে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে আপনাদের অ্যাক্টিভ থাকা ওই যে আমি তো ওইটাই বললাম এতক্ষণ যে নিয়ম কারণ আমাদের পাঁচ মিনিটের উপরে ব্যবহার করা যাবে না বা পাঁচ মিনিটের নিচে আমাদের টাইমটা ব্যবহার করা যাবে না তাহলে আমরা ওইগুলো হ্যাঁ তিনশো সেকেন্ডের এক সেকেন্ড উপরে দিব না এক সেকেন্ড কমও দিব না জাস্ট টাইম দিব ক্লাস টাইমের পরে কি যেন বলতেছিলাম আমি তো ভুলে গেছি মনে আসলে বলবো সমস্যা নাই তাহলে হ্যাঁ এজেন্সিগুলো করেন হয়ে যাবে আর মার্কেট হ্যাঁ আপনি একটা এজেন্সির মালিক এখন থেকে হয়ে যান ঠিক আছে আরেকটা জায়গা আছে আমরা এগুলো জানি না আমাদের যদি এখানে লেখি আমরা হয়তো কয়েকটা সুনাম জানি আমরা যদি লেখি ওয়াল 
সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া নেম এখানে এসে যদি লেখি না দেখতে পাবেন আপনি কয়টা জানেন আর এখানে কতগুলো আছে একশো একশোটা সোশ্যাল মিডিয়ার লিস্ট আছে এগুলো প্রতিটা জায়গায় অনেকজনে থাকে হ্যাঁ আমরা যেমন না থাকলে কী হবে ফেসবুক কত বিলিয়ন মানুষ টু দশমিক নাইন বিলিয়ন এবার আসি ইউটিউব টু দশমিক ফোর টু দুশো টু দশমিক টু বিলিয়ন ওকে তার মানে ফেসবুক ইউজার বেশি হ্যাঁ সাত বিলিয়ন ওকে হোয়াটসঅ্যাপে আছে টু বিলিয়নস তারপর ইনস্টাগ্রামে টু বিলিয়ন তার মানে ফেসবুকের থেকে কিছু কম আমরা কিন্তু তাহলে ইনস্টাগ্রামে সময় বেশি দিতে পারি টুইটারে কত আছে ফেসবুক মেসেঞ্জার ওকে এটা না হোয়াটসঅ্যাপ এটাও না আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া টিকটক ফেসবুকে আমাদের বেশি মানুষের সামনে শো আপ করায় না ফেসবুক তারপরে পেজ খুলতে হবে অবশ্যই পেজ খুলতে হবে ঠিক আছে ওইখান থেকেও পাবেন আপনি যদি পোস্ট করতে পারেন বিভিন্ন গ্রুপগুলোতে পোস্ট করতে পারেন তাহলে পেয়ে যাবেন ধরেন টিকটকে এটা আমাদের লাগবে না এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের না এটা হচ্ছে চাইনিজদের জন্য এটাও না আমাদের টেলিগ্রাম টেলিগ্রাম আমি ব্যবহার করি অন্য কাজে আমি এর মধ্যে মার্কেটিংয়ের কাজ করি না স্ন্যাপচ্যাট হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা করতে পারেন তাহলে আবার তো ইয়াটা করেন ওকে প্রিন্টারেস্ট প্রিন্টারেস্ট আছে চারশো চুয়াল্লিশ মিলিয়ন টুইটারে আছে কত চারশো ছত্রিশ মিলিয়ন ওকে অন্য নাম্বার দেয় ট্রাই করেন ওকে ইডিট হ্যাঁ এটাতে দেখেন চারশো তিরিশ মিলিয়ন মানুষ আছে ইডিটে তাহলে এটা করে ফেলেন এটা আমরা শিখব সামনে টনটরি কোরা কোরা হচ্ছে আসলে কমেন্টিংয়ের জন্য বিখ্যাত কমেন্ট পড়া পড়ি কমেন্ট করা এগুলো তাহলে ডিডিট দেখল লিঙ্কডিং লিঙ্কডিং আছে দুশো পঞ্চাশ মিলিয়ন এটা হচ্ছে কেন বেস্ট কারণ হচ্ছে ইউ এই লিঙ্কডিং যারা খুলে তারা বেশিরভাগই হচ্ছে প্রফেশনাল বেশিরভাগই হচ্ছে প্রফেশনাল নাইনটি নাইন পারসেন্ট প্রফেশনাল ওইখানে কোনো দুই নাম্বার লোক যায় ওই ঝামেলা করতে পারে না ওখানে সবাই বিজনেসম্যানরা যায় সেই জন্য ওইখানে লিঙ্কডিং হচ্ছে ক্লায়েন্টের খনি ওকে আর কি আছে শেষ না এত তাড়াতে শেষ হওয়ার তো কথা না ওই যে কেউ কি আজকে কাজের আমাকে ট্রুপ দিছিলেন এক সেকেন্ড আপনাকে গতকালকে একটা ক্লাস করছিলাম মেবি ওই লিস্টিং এর ক্লাস হ্যাশট্যাগ লিস্টিং এখন কাজ আপনি কি করছেন ওকে না ওই যে প্রশ্নটা করলো ওকে তিনি চুপ করে আছে তার মানে করে নাই এখন ওই যে লিস্টিংটা আপনি করে যদি প্রুফ একটা রাখতেন স্ক্রিনশট দেয় ওইটাই হচ্ছে আপনার পোর্টফোলিও ওটা কাজের পোর্টফোলিও ফাইবারে যান পোর্টফোলিও এই লোকের পোর্টফোলিও দেখেন তিনি কি কি কাজ করছে সেগুলো আগের এখানে দেখাইতেছে দেখেন দেখছেন এগুলো আমরা দেখতে পারো কোন ক্লায়েন্টের কাজ ছিল এটা কি করছে তিনি ফলোয়ার বাড়াই দিছে এটা হচ্ছে পোর্টফোলিও তিনি এই কাজগুলো করছে গ্রোথ মার্কেটিং এত রিয়েল অর্গানাইজেশন ফলো ফলোয়ার ওকে তিনি হয়তো এটাতে ফলোয়ার বাড়াই দিছে তো এটা হচ্ছে তার পোর্টফোলিও বুঝছেন এই কাজগুলো করছে এগুলো হচ্ছে তার পোর্টফোলিও তার প্রজেক্ট পোর্টফোলিও ওকে যাই হোক তাহলে আজকে কি কারো বিষয়ে কোশ্চেন আছে কোনো বিষয়ে থাকলে বলেন সব যা কিছু আছে শেষ করি ওকে দিয়ে দিত আপনাদের যেটা বলার দরকার সেটা আমি বুঝতে পারছি আমি আপনাকে বাড়ির তিন ভাইকে দিতে চাচ্ছি একদিন বলছিলাম তো সেদিন কারে 